വിശദമായ റിപ്പോർട്ടുകളിലേക്ക് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ രണ്ടാംഘട്ട പോളിംഗ് ആരംഭിച്ചു പന്ത്രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ചു മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കാണ് വോട്ടെടുപ്പ് ഒഡീഷ നിയമസഭയിലെ മുപ്പത്തിയഞ്ച് സീറ്റുകളിലും തമിഴ്നാട്ടിലെ പതിനെട്ട് നിയമസഭാ സീറ്റിലും ഇന്ന് വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്നു പ്രശ്നബാധിത ബൂത്തുകളിൽ കർശന സുരക്ഷയാണ് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് കേന്ദ്രമന്ത്രി പൊൻ രാധാകൃഷ്ണൻ കനിമൊഴി ദയാനിധി മാരൻ എച്ച് ഡി ദേവഗൌഡ നടൻ പ്രകാശ് രാജ് ഹേമ മാലിനി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖർ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലാണ് ജനവിധി തേടുന്നത് ഡൽഹിയിൽ നിന്നും കെ പി അഭിലാഷും തമിഴ്നാട് തിരുത്തുപുരത്ത് നിന്ന് ആർ കിരൺ ബാബുവും ചേരുന്നു ആദ്യം അഭിലാഷിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ അഭിലാഷ് രണ്ടാം ഘട്ടത്തിന് തുടക്കമായിരിക്കുന്നു തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് മണ്ഡലങ്ങളിലെ ജനവിധിയാണ് രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുക പുതിയ വിശദാംശങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് പ്രത്യേകിച്ചും സുരക്ഷയുടെ കാര്യത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ചില സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പല ബൂത്തുകളിലും സംഘർഷം നടന്നിരുന്നു അതിന്റെയൊക്കെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സുരക്ഷയൊക്കെ എത്രത്തോളം ശക്തമാണ് രഞ്ജിനി ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ അമ്പത്തിമൂന്നും ഉത്തരേന്ത്യയിലെ നാൽപ്പത്തിരണ്ടും മണ്ഡലങ്ങളിലാണ് ഇപ്പോൾ ജനവിധി ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത് നേരത്തെ രഞ്ജിനി സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ വ്യാപകമായ പരാതികൾ ഉയർന്നു വന്നിരുന്നു സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചും അതോടൊപ്പം ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് മെഷീനുകളിൽ വ്യാപകമായ ക്രമക്കേടുകൾ ഉണ്ടായി എന്ന തരത്തിലും പല പോളിംഗ് ബൂത്തുകളിലും ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് മെഷീനുകൾ പണിമുടക്കുകയും ചെയ്ത പശ്ചാത്തലമുണ്ടായിരുന്നു ഇതിന്റെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇത്തരം പോരായ്മകളെല്ലാം പരിഹരിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്നതിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ നടത്തിയിരുന്നു ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് മെഷീനുകൾ കൂടുതൽ പരിശോധനകൾക്ക് വിധേയമാക്കിയ ശേഷമായിരുന്നു ഇന്നലെ വിതരണം ചെയ്തത് അവസാനവട്ട ഒരുക്കങ്ങളും അതായത് ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് മെഷീനുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് സംബന്ധിച്ച് ഓരോ പോളിംഗ് ബൂത്തിന്റെയും ചുമതലയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധിക്കുവാൻ ഉൾപ്പെടെ കൂടുതൽ പരിശീലനം നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇതിനുശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ വോട്ടെടുപ്പ് ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത് എല്ലാ ബൂത്തുകളിലും തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഉത്തരേന്ത്യയിലെ പല ബൂത്തുകളിലും രാവിലെ തന്നെ വോട്ടർമാരുടെ നിര ദൃശ്യമായിരുന്നു മികച്ച പ്രതികരണമായിരുന്നു ആദ്യഘട്ട പോളിംഗിൽ ഉണ്ടായത് സമാനമായ സാഹചര്യത്തിൽ തന്നെ മികച്ച പോളിംഗ് ആണ് രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സീറ്റുകളിലേക്ക് വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിലാണ് തമിഴ്നാട്ടിലെ മുപ്പത്തിയൊമ്പത് സീറ്റുകളിൽ ഒറ്റഘട്ടമായി അവസാനിക്കേണ്ടിയിരുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പായിരുന്നു എന്നാൽ വെല്ലൂരിൽ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റദ്ദാക്കിയിരിക്കുകയാണ് പതിനെട്ട് നിയമസഭകളിലേക്കുള്ള ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പും ഇപ്പോൾ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു കർണാടകത്തിലെ പതിനാല് സീറ്റുകളിലേക്കും മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പത്ത് സീറ്റുകളിലേക്കുമാണ് ഇപ്പോൾ വോട്ടെടുപ്പ് ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ദേശീയ രാഷ്ട്രീയം ഉറ്റുനോക്കുന്ന ഉത്തർപ്രദേശിൽ ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ നടന്നതുപോലെ തന്നെ എട്ട് സീറ്റുകളിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ വോട്ടെടുപ്പ് ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ എട്ട് സീറ്റുകളിൽ നാലെണ്ണം സംവരണ സീറ്റ് കൂടിയാണ് പശ്ചിമ ഉത്തർപ്രദേശിലെ അവശേഷിക്കുന്ന സീറ്റുകളിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ വോട്ടെടുപ്പ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒപ്പം ഛത്തീസ്ഗഡിലെ മാവോയിസ്റ്റ് സ്വാധീന മേഖലയായ കാങ്കറിൽ അല്പസമയം അതിനു ശേഷം മാത്രമായിരിക്കും വോട്ടെടുപ്പ് ആരംഭിക്കുക സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ നിലനിൽക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആണ് അല്പസമയം വൈകി ഇവിടെ വോട്ടെടുപ്പ് ആരംഭിക്കുന്നത് ഒപ്പം ജമ്മു കാശ്മീരിലെ ശ്രീനഗർ ഉദ്ധംപൂർ മണ്ഡലങ്ങളിലും കനത്ത സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് പുൽവാമ ഭീകരാക്രമണത്തിന് ശേഷം വിഘടനവാദികൾ ഉൾപ്പെടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ബഹിഷ്കരണ ആഹ്വാനം നടത്തിയിട്ടുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് ജമ്മു കശ്മീർ എന്നാൽ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ കശ്മീരിൽ സമാധാനപരമായി തന്നെയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത് എങ്കിലും കനത്ത സുരക്ഷയാണ് ശ്രീനഗറിലും ഉദ്ധംപൂരിലും ഇപ്പോൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് നിരവധി പ്രമുഖർ ഈ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ ജനവിധി തേടുന്നു എന്നുള്ളതും എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും അധികം പ്രമുഖർ ജനവിധി തേടുന്നത് കേന്ദ്രമന്ത്രി പൊൻ രാധാകൃഷ്ണൻ കനിമൊഴി ദയാനിധിമാരൻ എ രാജ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ജനവിധി തേടുന്നുണ്ട് ഒപ്പം നടൻ പ്രകാശ് രാജ് വീരപ്പ മൊയ്ലി ഹേമമാലിനി ഫറൂഖ് അബ്ദുള്ള ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖരും 